中国武術の水手目隠しするとどうなるのかおや急に達人っぽくなったような今日は黒帯ワールド検証企画宮平保津先生は視界を奪われても強いのか最後までじっくりご覧ください体育圏でよくあるのがこの手首ですか、はい、お互い合わせてここから相手の重心の動きであってあはいはい、えー、攻撃これが巨なのか実なのかはい呼んだりします長距離でじゃあ早速じゃあ2人にやってもらいましょう、えー、じゃあ今田君とはい三谷君がお互い手首と合わせてこちらから情報を取り合うという形になります、はいえー、今は手をつぶらなくていいと思っているのです。情報の取り合いだと思ってもらえれば大丈夫です。はい、今は目を開けた状態ですのでもう一つは視覚からの情報ですね、はい、今はやはりこのミツヤさんの方がまあ慣れているということで、まあ、ある意味こちらから見ると押し込んでるように見えたんですけどやっぱそういうことですかね,ですねあ今はじゃあ今村さんは若干遅れてるってことですか、はい、じゃあ次は実験として今村君の方に目をつぶってもらう、はい、はいじゃあ目をつぶりますさらにここに集中するす、ね、本当だ<笑>あ確かに、はい、あなんか急に達人感が増したみたいなこれあのなんか合わせてるわけじゃないですよねあではないですはあただ宮平先生ですねこの視聴者から見ると目をつぶってますって言われてもこうやってるだけなので本当かなと思うと思うんですねなんで今日はですね完全に真っ暗になるアイマスクっていうのをあの入手しましてそれをちょっとねつけてやってみていただきたいんですけどどうですかねどうする真っ暗完全に真っ暗何も見えないおおなんか結構かっこいいですスーパーヒーローみたいに<笑>じゃあちょっとこれでやってみてもらいましょうか<笑>、はい、じゃあお互い右手を出してはいじゃあいろいろ見つけていったりしておお本当だ本当だす,、ね、すごいマジであ全然違うおお今視覚は奪われてますけどしっかりとした攻防をやってますねはい、OK ですやっぱり違いますさっきの最初の目開いてる時と違います二段階ぐらいレベルが上がってるほーもしお互いに目隠ししていたらどうなるのでしょうか同じ条件になりますので結果としては同じように一番最初にやった目で見てやってるのでちょっと外見上は似たようなこれちょっと気になりますよねどうですか三木屋さん見えてます、はい、全く見えない、はい、見,見えないですおこちらも全く見えないということで三木屋さんが手,手を取ってですねああのどっちにお互いいるか分からないと思います確かに宮平先生もおっしゃった通り最初の状態に戻りましたね、はいはい、同じ条件ですから最初のは視覚プラス皮膚感覚のお互い状況ですね今は触覚のみの状況なので結果として同じ形になると思います、はい、こうなったら宮平先生の目隠しした動きも見せていただきたいです安全に多分多分三田君は見えないと怖いのが僕三田君は目開いてた方がいいと思いますやはり三谷さんでしたかあこれも水種でやられるわけですね水種ですねあ分かりました、はいはい、これでいいんですかどうですか見えないですかやっぱり見えないですよ真っ暗
そうじゃあこの辺で全体別にしましょうでパスコーですねおお。すいません、三谷さん。いやー、これ、すいません、本当に。なんか、俺、すごい申し訳ないこと頼んじゃったみたいな感じ。宮島全然関係ないんですね。えー、っと、どこに、何、どこの壺がある場所かっていうのは。まあ、こうやれば。はい、ああ。煙突で壺があり。はい。はい。ここまでは当然回りますし。はい。こうやれば、こう圧迫しますもんね。はい。で、関節ってのはこういう構造になってる。ということで、こういう感じです。はあ。で、こうやると、はい、これ。うわあ。ということで、まあ、体が。結構パーツ。どの部分でも、化粧があるっていうのは、体が覚えてますから。目隠しをした宮平先生はいつもと違いましたか。いつもより怖いですね。入り具合が。的確に。ああ。早く入ってくる感じ。行ったことない。あ、そうですか。受ける三谷さんの方も逆に予想外というか、いつもとちょっと違ったってことですね。目が見えないと反応が良くなって、予想外の動きが出るんですね。この練習はいろんな効果がありそうですね。ある意味その減点してしまうと、うん、まあ今ですと視覚を奪った形でやるということで、逆にこの触覚一点にこうなんていうんですかね、意識が集中しますよね。うん、そういう。決定することで、えー、レベルを上げるということですね,ね、うん、例えばボクシングという競技だとパンチのみっていうのに特化しますから、はい、よって結果パンチの技術がすごく上がりますよね、はい、もしあれが何でもいいというルールだったらまあ、ああいうふうになかなか難しいと思うんですけど,ど、ねはい、そこだけに特化するっていう、うん、今だと視覚を奪って完全にこの皮膚感覚ですよね触覚だけに特化して練習するっていうそこを向上させるっていうメリットがあるなるほど宮平保津先生の思想と技術が学べるオンライン道場会員募集中天行県中国武術館では福岡文館と埼玉セミナーでも参加者募集中あなたも中国武術やってみませんか